அடுத்தான வீடியோல நம்ம பயமாலுகள் சாப்டரோட பார்ட் 2 வீடியோ பார்க்கலாம் அண்ட் இதுல வந்து போன வீடியோல நம்ம வந்து பாதி வரைக்கும் தான் சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வந்து படிச்சிருந்தோம் இன்னைக்கு அந்த ரிமைனிங் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ நம்ம வந்து ஃப்ராக்டோஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பத்தி படிக்கலாம் அண்ட் டாக் சாக்கர்ஸ் பத்தி படிக்கலாம் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சரோட பேசிஸ்ல நம்ம பேசும் பொழுது குளுக்கோஸ்னால 3 டெஸ்ட் வந்து அண்டர்கோ பண்ண முடியல இந்த 3 டெஸ்ட் அண்டர்கோ பண்ண முடியல அண்ட் தி ரீசனால ஒருவேளை குளுக்கோஸ்க்கு வந்து சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கலாம் அப்படிங்கற ஒரு கான்செப்ட் வந்து அரைஸ் ஆச்சு அண்ட் சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம படிக்க போறோம் ஓகேவா சோ இந்த குளுக்கோஸ் குவாண்டிஸ் இதுக்கு வந்து சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்கு அண்ட் அது வந்து ரெண்டு ஃபார்ம்ல வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்ங்கறத சொல்றாங்க ஒன்னு வந்து ஆல்பா ஃபார்ம் இன்னொன்னு வந்து பீட்டா ஃபார்ம் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்குங்கறத நாம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்கும் இங்க பாத்தீங்கனா ஆக்சுவலி குளுக்கோஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கு கரெக்ட்டா ஸ்டேட் செயின்ல இருக்கு இங்க பாத்தீங்கனா இத நம்பர் 1 கார்பன் இது நம்பர் 2 இது நம்பர் 3 அண்ட் இது 4 இது 5 அண்ட் இது 6 மொத்தம் எவ்வளவு கார்பன் இருக்கு 6 கார்பன் வந்து இருக்கு இப்போ என்ன சொல்றாங்கனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் which is aldehyde கரெக்ட்டா இந்த aldehyde உம் 5th கார்பனோ என்ன ஆகுது ஒரு பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படினு சொல்றாங்க ஓகேவா ஒரு ஆக்சைடு பாண்ட் வந்து ஒரு ஆக்சைடு லிங்கேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சொல்றாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறது சொல்றாங்க அண்ட் அதனால தான் குளுக்கோஸ் வந்து சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்க சொல்றாங்க சோ வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சோ இப்போ இந்த மாதிரி தான் சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்கு ஸோ இட் இஸ் அ சைக்ளிக் ஹெமி அசிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்கு அண்ட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் நம்பர் ஃபைவ் கார்பன் நம்பர் ஃபைவும் தென் ஆல்டிஹைட் குரூப் என்ன ஆகுது பாண்ட் ஃபார்மேஷனில் வந்து லிங்க் ஆகுதுங்கிறது இங்கே சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ நம்ம முதல்ல இந்த ஆல்ஃபா ஃபார்ம் அண்ட் பீட்டா ஃபார்ம்ங்கிறது என்ன பார்க்கலாம் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த டேக்ராம் பாருங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லிக்கோ கார்பன் நம்பர் ஒன்லேருந்து கார்பன் நம்பர் ஃபைவ்க்கு தான் லிங்கேஜ் நடக்குதுங்கிறத சொல்லியிருந்தோம் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யார் யார் இன்வால்வ் வாங்குறா இந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டம் அண்ட் இந்த ஓஜ் தான் இன்வால்வ் ஆகுது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து ஒரு ஆக்சைட் லிங்கேஜ் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் என்ன ஆயிடுச்சு இங்கே ரிமூவ் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக இந்த ஆக்சிஜன் போயிடுச்சு பிகாஸ் இது தான் இங்கே ஆக்சைட் லிங்கேஜில் வந்திருக்கு அப்போ மிச்சம் இங்கே யார் இருக்கா இந்த ஓஜ் தான் இருக்கா ஓகேவா இங்கே இருக்கிற இந்த ஓச்சு ரிமூவ் ஆயிரும் அப்போ ஆக்சிஜனே இங்கே போட்டோம் இப்போ ஓச்சு எங்கே போடுவோம் நம்ம இங்கே தான் போடுவோம் ஓகே ஓ வச்சு இங்கே போடுவோம் அண்ட் இந்த வாண்ட் வந்து சிங்கிள் வாண்டாக மாறிடும் ஓகேவா இதுதான் ஆக்சுவலான ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓ வச்ச வந்து நான் எந்த ஹே எந்த ஹேண்ட் சைட் போட்டிருக்கேன் ரைட் ஹேண்ட் சைட் வந்து போட்டிருக்கேன் கரெக்டா அப்போ இந்த ஃபார்ம் தான் என்ன ஃபார்ம்னா ஆல்ஃபா ஃபார்ம் இந்த ஃபார்ம் தான் என்னது ஆல்ஃபா ஃபார்ம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஓச் இந்த ஆல்ஃபா ஃபார்ம் இதுவே ஒருவேளை இந்த ஓ வச்ச வந்து இந்த பக்கமும் இருக்கலாம் கரெக்டா இந்த பக்கமும் பாசிபிலிட்டி இருக்கு இந்த பக்கம் ஹெச் இருந்துட்டு அந்த பக்கம் ஓ வச்சு இருக்கலாம் அந்த பக்கம் பாசிபிலிட்டி இருக்கு கரெக்டா அப்படி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஓச் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ஃபார்ம் பீட்டா ஃபார்ம் ஓகேவா அண்ட் இப்படிதான் ஆல்ஃபா ஃபார்ம் அண்ட் பீட்டா ஃபார்ம்ல ரெண்டு ஃபார்ம் வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்றாங்க இந்த ஓ வச்சு வந்து இந்த பக்கமும் இருக்கலாம் இந்த பக்கமும் இருக்கலாம் அதனால தான் ஆகுது இங்க ஒரு கான்ஃபிகரேஷனோட சேஞ்ச் நடக்குது நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ஃபா ஃபார்ம் பீட்டா ஃபார்ம் ரெண்டு ஃபார்ம் வந்து அரைஸ் ஆகுது அப்ப எந்த கார்பன்னால நடக்குது டியூ டு திஸ் ஒரு கார்பன் கார்பன் அவர் ஒன்னால தான் நடக்குது அப்ப இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு கார்பனோட கான்ஃபிகரேஷனால நம்ம வந்து ரெண்டு ஐசோமஸ் ரெண்டு ஐசோமஸ் கிடைச்சதுன்னா அந்த ரெண்டு ஐசோமஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆனோமோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஆனோமோஸ் இங்க பாருங்க ஆனோமோஸ் த டூ சைக்ளிக் ஹெமியசிட்டல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் டிஃபர் ஒன்லி இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் த ஹைட்ராக்சில் குரூப் ஹைட்ராக்சில் குரூப் மத்திய யாரு ஓ எச் குரூப் ஓ எச் குரூப் அட் த கார்பன் நம்பர் ஒன் அப்போ கார்பன் நம்பர் ஒன்ல இருக்க அந்த ஓ எச் குரூப்னால தான் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஆல்ஃபா ஃபார்ம் பீட்டா ஃபார்ம்ங்கிறது வருது அப்போ இந்த கார்பனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆனோமரிக் கார்பன் அண்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் யாரு ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க ஆனோமஸ் ஸோ சச் ஐசோமஸ் தட் இஸ் ஆல்ஃபா ஃபார்ம் அண்ட் பீட்டா ஃபார்ம் ஆர் கால்ட் அஸ் ஆனோமஸ் ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சுதா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பைரன் பைரன் இட் இஸ் என் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் தான் அந்த காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபைவ் கார்பன் இதுதான் குளுக்கோஸ் சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் இது
த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது அண்ட் செகண்ட் பொசிஷன் வந்து கீட்டோன் குரூப் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்குது ஃபங்க்ஷன் குரூப் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்குது ஓகேவா இப்போ நம்ம குளுக்கோஸ் பார்த்தோன்னா குளுக்கோஸ் வந்து டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்ரி விச் மீன்ஸ் ப்ளஸ் சைன் வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்ரி அண்ட் அதுக்கிட்ட வந்து டி கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத படிச்சுருந்தோம் அதே மாதிரி ஃப்ரக்டோஸ்க்குமே டி கான்ஃபிகரேஷன் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓஹெச்க்கு மேலே ஒரு ஓஹெச் இருக்குது விச் மீன்ஸ் இது டி கான்ஃபிகரேஷன் தான் ஃப்ரக்டோஸ்க்கும் பட் இங்கே என்னென்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னா இந்த ஃப்ரக்டோஸ் வந்து லீவோ ரொட்டேட்ரி லீவோ ரொட்டேட்ரினா நம்ம நெகட்டிவ் சைன் போடுவோம் இது டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்ரினா பாசிட்டிவ் சைன் வந்து போடுவோம் கரெக்டாக இது வந்து ரெண்டுமே இந்த பிளஸ் மைனஸ் எல்லாமே ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அந்த ஐசோமரிசம் அந்த டாபிக் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாங்கிறது அப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம டேரக்டாலாம் சொல்ல முடியாது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரக்டோஸ் வந்து லீவோ ரொட்டேட்ரி அப்போ நெகட்டிவ் சைன் அப்போ டி மைனஸ் ஃப்ரக்டோஸ் அப்படிதான் சொல்வோம் இதை நம்ம குளுக்கோஸ் என்ன சொல்லுவோம் டி பிளஸ் குளுக்கோஸ் சொல்வோம் வேற ஃப்ரக்டோஸ் வந்து டி மைனஸ் ஃப்ரக்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இது வந்து ஃப்ரக்டோஸோட ஸ்டேட் செயினான ஸ்ட்ரக்சர் வேற ஃப்ரக்டோஸ்க்குமே இந்த சைக்லிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூரன் ஃபியூரன்கிறது ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் தான் அண்ட் இந்த ஃப்ரக்டோஸ் வந்து இந்த ஃபியூரனோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ரிசமல் பண்ணுது எப்படி வந்து குளுக்கோஸ் வந்து பயரனோட ஸ்ட்ரக்சர் ரிசமல் பண்ணுச்சோ அதே மாதிரி ஃப்ரக்டோஸ் வந்து ஃபியூரனோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரிசமல் பண்ணும் ஃபியூரன் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கார்பன் இருக்கும் அண்ட் ஒன் ஆக்சிஜன் ஐட்டம் இருக்கும் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபியூரனுக்கு இருக்கும் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரக்டோஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்கும் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ் கிட்டே ஆல்ஃபா ஃபார்ம் பீட்டா ஃபார்ம்னு அப்படி ரெண்டு அனோமரிக் ஃபார்ம் வந்து இருக்கு அதுவும் எதனால் டிஃபர் ஆகுது அண்ட் டியூ தி சேம் திங் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து லிங்கேஜ் எப்படி இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து லிங்கேஜ் எப்படி இருக்குன்னா இந்த கீட்டோனுக்கும் இந்த கார்பன் நம்பர் ஃபைவ்க்கும் ஒரு லிங்கேஜ் இருக்கணும் விச் மீன்ஸ் செகண்ட் இருக்கிற கார்பனுக்கும் ஃபிஃப்த் இருக்கிற கார்பனுக்கும் ஒரு லிங்கேஜ் வந்து இருக்கும் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி உள்ள லிங்கேஜ் வந்து இருக்கும் அந்த ரீசனால் இங்கே வந்து ஓஹெச் குரூப் வந்து நம்மளுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருந்துச்சுன்னா அது என்ன டைப் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா டைப் கரெக்டாக இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஓஹெச் குரூப் இருந்துச்சுன்னா பீட்டா டைப் ஓகே கரெக்டாக ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் இதுக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க எங்கே ஓஹெச் வந்து டாப்பில் இருக்கணுமா இல்லை பாட்டமில் இருக்குமாங்கிறது கரெக்டாக வந்து பார்த்துக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டவுன்வர்ட்ஸ் ஆர் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இந்த ஆல்ஃபா ஃபார்ம் ஓஹெச் வந்து டவுன்வர்ட்ஸ் ஆர் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இந்த ஆல்ஃபா ஃபார்ம் இதே டாப்பில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருந்துச்சுன்னா அந்த என்னது பீட்டா ஃபார்ம் ஓகே அண்ட் நல்லா இது பார்த்துக்கோங்க ஓகே நான் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு டை சாக்ரைட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டை சாக்ரைட் டாபிக் வந்து மூவ் ஆகலாம் டை சாக்ரைங்கிறது என்னது இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஒலிகோ சாக்ரைட் ஒலிகோ சாக்ரைட் சொல்லும் போது என்ன டைப் ஆஃப் கார்பன் எடுத்து நம்ம ஒலிகோ சாக்ரைட் சொல்லுவோம் அவங்க ஆன் ஹைட்ராலஜிஸ் டூ டு டென் யூனிட்ஸ் ஆஃப் மோனோ சாக்ரைட்ஸ் வந்து ஈல்டு பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒலிகோ சாக்ரைட் சொல்லுவோம் டை சாக்ரைட் சொல்லும் போது இது வந்து டூ யூனிட் டூ மோனோ சாக்ரைட் யூனிட்ஸ் வந்து ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது கொடுத்துச்சுன்னா அது டை சாக்ரைட் த்ரீ கொடுத்துச்சுன்னா ட்ரை சாக்ரைட் ஃபோர்னா டெட்ரா ஃபைனா பென்டா அதுக்கு டென்னுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அது வந்து நம்ம பாலி சாக்ரைட் சொல்லிடும் ஓகே அப்பான் ஹைட்ராலிசிஸ் டூ மோனோமஸ் யூனிட் வந்து நம்ம கொடுத்தது யாரு டைசாக்ரைட்ஸ் அண்ட் அந்த டைசாக்ரைட்ஸ் பத்தி தான் படிக்க போறோம் அண்ட் என்சைட்ல வந்து நம்ம 3 டைசாக்ரைட்ஸ் பத்தி படிப்போம் யார்னா சுக்ரோஸ் மால்டோஸ் அண்ட் லாக்டோஸ் இவங்க மூணு பேர் பத்தி இந்த வீடியோல நம்ம படிச்சிரலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு போற மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான திங் வந்து நம்ம கத்துக்கணும் என்னன்னா இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா டைசாக்ரைட்ஸ் வந்து என்ன கொடுக்க சொல்லிருக்க ரெண்டு மோனோமஸ் வந்து ரெண்டு மோனோசாக்ரைட் வந்து கொடுக்கணும் சொல்லிருக்க இந்த ரெண்டு மோனோசாக்ரைடுமே எப்படி ஜாயிண்டா இருக்கணும் பை ஆக்சைட் லிங்கேஜ் இந்த ஆக்சைட் லிங்கேஜ் வந்து எதனால ஃபார்ம் ஆயிருக்கணும் பை லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகுல் வாட்டர் மாலிகுளோட லாஸ்னால ஒரு ஆக்சைட் லிங்கேஜ் வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் அண்ட் இந்த ஆக்சைட் லிங்கேஜ்க்கான பேர் வந்து என்னன்னா கிளைகோசிட்டிக் லிங்கேஜ் கிளைகோசிட்டிக் லிங்கேஜ் தான் இதோட பேர் நம்ம டைசாக்ரைட் சொல்லும் பொழுது அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் ரெண்டு மோனோ சாக்ரைட் யூனிட்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கும் எப்படி அட்டாச் ஆயிருக்கும் பை என் ஆக்சைட் லிங்கேஜ் அண்ட் ஆக்சைட் லிங்கேஜ் எதனால ஃபார்ம் ஆச்சு டியூ டு லாஸ் ஆஃப் ஒன் வாட்டர் மாலிகுல் ஓகேவா அண்ட் அந்த லிங்கேஜ் என்ன பேரு கிளைகோசிட்டிக் லிங்கேஜ் அப்போ ஒரு டைசாக்ரைட்ல ரெண்டு மோனோ சாக்ரைட்ஸ் வந்து எப்படி ஜாயிண்ட் ஆக இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க நீங
பீட்டா டி மைனஸ் ஃப்ரக்டோஸ் இருக்கு ஆல்ஃபா டி பிளஸ் குளுக்கோஸ் பீட்டா டி மைனஸ் ஃப்ரக்டோஸ் வந்து இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி ஜாயிண்டா இருக்காங்க பைய கிளைக்கோசிட்டிக் லிங்கேஜ் ஓகேவா இந்த கிளைக்கோசிட்டிக் லிங்கேஜ் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்ப இங்க பாருங்க இதுதான் ஆல்ஃபா டி குளுக்கோஸ் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டா நம்ம முன்னாடி படிச்சதான் அதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் இதை சிம்பிளா வந்து எழுதிக்கிறேன் ஓகே சிம்பிளா நான் வந்து வரைஞ்சுக்கிறேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா இதான் நம்மளோட கார்பன் நம்பர் ஒன் ஓகேவா கார்பன் நம்பர் ஒன்ல வந்து நம்மளுக்கு டாப்ல வந்து என்ன இருக்கும் ஆல்ஃபா ஃபார்ம் சொல்லும் போது மேல வந்து ஹெச் இருக்கும் நமக்கு டவுன்வர்ட்ஸ் தான் ஓ வச்சிருக்கோம் பிகாஸ் இது என்னது ஆல்ஃபா குளுக்கோஸ் ஓகே ஆல்ஃபா குளுக்கோஸ் ஷார்ட் அழிஞ்சுக்கிறேன் இப்போனா ஃப்ரக்டோஸ் வரையறேன் ஃப்ரக்டோஸும் அதே மாதிரி வரைஞ்சுக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரக்டோஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார்பன் நம்பர் டூ தான் இங்கே வரும் கரெக்டாக பிகாஸ் கார்பன் நம்பர் டூவில் தான் அங்கே கீட்டோன் குரூப் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது கரெக்டாக அதனால் இந்த மாதிரி தான் வரும் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே வந்து சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஓஹெச் குரூப் வந்து இருக்கும் அண்ட் இங்கே டவுன்வர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஓஹெச் குரூப் வந்து இருக்கும் கரெக்டாக நம்ம இங்கே இருக்கிற காமிக்கிற பாருங்கள் அப்போ இங்கே இருக்க பாருங்கள் கார்பன் நம்பர் ஒன் வந்து சிஹெச் டூ ஓஹெச் கார்பன் நம்பர் டூ தான் கீட்டோல் குரூப் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு போல நமக்கு இங்கே ஓஹெச் வந்துருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கரெக்டாக இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதே தான் நான் இங்கேயே வரைகிறேன் இதே தான் சேம் தான் இங்கேயே வரைஞ்சிருக்கேன் ஓகேவா இது வந்து என்னது ஆல்ஃபா குளுக்கோஸ் இது வந்து பீட்டா ஃப்ராக்டோஸ் இப்போ அது இன்னும் கிளியராக எழுதுறேன் ஆக்சுவலி இது ரெண்டு பார்ட் மட்டும் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹெச் இருக்கு இங்கே ஓஹெச் இருக்கு அதே மாதிரி இங்கே வந்து சிஹெச் டூ ஓஹெச் வந்து இருக்கு அண்ட் இங்கே வந்து என்ன இருக்கு ஓஹெச் இருக்கு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன ஆகுன்னா இங்கே என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்கல் வந்து நமக்கு லீவ் ஆகும் ஓகேவா இங்கே வந்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்கல் போயிடுச்சுன்னா இங்கே இருந்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்கல் போயிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே வந்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்கல் வந்து வெளில போயிடுச்சு அப்போ மிச்சம் யார் இருப்பா ஒரு ஆக்சிஜன் இருப்பா அண்ட் அந்த ஆக்சிஜன் தான் இப்படி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லிங்கேஜ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அண்ட் அந்த லிங்கேஜ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கிளைக்கோசிட்டிக் லிங்கேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆல்ஃபா டி குளுக்கோஸில் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் பீட்டா டி ஃப்ராக்டோஸோட செகண்ட் கார்பன் இங்கே வந்து ஒரு லிங்கேஜ் ஏற்பட்டிருக்கு அப்போ ஒன் கமா டூ ஒன் கமா டூ கிளைக்கோசிட்டிக் லிங்கேஜ் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு எங்க இன் சூக்ரோஸ் ஓகேவா அது கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ சூக்ரோஸ் பாத்தீங்கன்னா சூக்ரோஸ் வந்து ஜெனரலி வந்து இது வந்து டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்ரி தான் அங்க டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்ரி சொல்லும் போது இதுக்கிட்ட பிளஸ் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இருக்கும் கரெக்டா சோ இப்ப குளுக்கோஸ் வந்து என்ன ரொட்டேட்ரி டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்ரியா லீவோ ரொட்டேட்ரியா டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்ரி இதுக்கிட்ட பாசிட்டிவ் தான் இருக்கும் ஃப்ரக்டோஸ் கிட்ட என்ன இருக்கும் டெக்ஸ்ட்ரோவா லீவ் லீவோவா எஸ் இது வந்து லீவோ ஃப்ரக்டோஸ் வந்து லீவோ அது நெகட்டிவ் சைன் வந்து இருக்கும் நம்ம சூக்ரோஸ் பாத்தோம்னா சூக்ரோஸ் வந்து ஜென்ரலி டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்ரி தான் பட் ஹைட்ரோசஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது வந்து லீவோ இருக்கு <laughs> ஆகும்போது ஓகேவா அந்த அண்ட் இந்த மாதிரி சூக்ரோஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவாக இருக்குது டி டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்ரியாக இருக்குது அப்புறம் லீவோ ரொட்டேட்ரியாக மாறி இருக்குது இந்த மாதிரி மாறுறது நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இன்வர்ஷன் ஆஃப் கேன் சுகர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் இன்வர்ஷன் ஆஃப் கேன் சுகர் சொல்லுவோம் அண்ட் சூக்ரோஸ்க்கு வந்து இன்வெர்ட் சுகர் அப்படிங்கிற இன்னொரு நேமு வந்து இருக்குது ஓகேவா சூக்ரோஸ்க்கு வந்து இன்வெர்ட் சுகர் அப்படிங்கிற இன்னொரு நேமும் இதனால் வந்து கிடச்சிருக்கு ஓகேவா ஏன் இன்வர்ஷன் ஆஃப் கேன் சுகர் சொல்கிறோம் கேன் சுகருங்கிறது யார் சூக்ரோஸ் சூக்ரோஸ்க்கு தான் கேன் சுகருங்கிற இன்னொரு பேர் வந்து இருக்குது கரெக்டா அண்ட் இன்வர்ஷன் சொல்லும் போது என்ன அர்த்தம் இது வந்து டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்ரி பாசிட்டிவ் சைன்ல இருந்து நெகட்டிவ் சைனுக்கு மாறி இருக்கு அந்த ரீசனால இன்வர்ஷன் அப்ப இன்வர்ஷன் ஆஃப் கேன் சுகர் ஒரு பினாமின் வந்து இங்க நடக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு இங்க இருக்கிற எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ் அத்தனையும் நான் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் புரியலனாலும் நீங்க ஜஸ்ட் ரீவைண்ட் வந்து ரீவைண்ட் பண்ணி வந்து பாருங்க இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இந்த பார்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா சூக்ரோஸ் இஸ் அ நான் ரெடியூசிங் சுகர் நான் ரெடியூசிங் அர்த்தம் என்ன சொல்லியிருந்த
எந்த ஒரு கார்போஹைட்ரேட் வந்து டாலன்ஸ் ரீஜென்ட்டையும் ஃபெல்லிங் சொல்யூஷன்ஸையுமே ரெடியூஸ் பண்ணலன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நான் ரெடியூசிங் சுகர் அப்படி சொல்லுவோம் அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது நம்ம வந்து எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஹெச்ஓ குரூப் விச் இஸ் அல்டேட் குரூப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை கீட்டோ குரூப்பாக இருக்கட்டும் எப்பவுமே அது ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்மாக டோலன்ஸ் ரீஜென்ட்டையும் ஃபெல்லிங் சொல்யூஷனையும் ரெடியூஸ் பண்ணணும் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்பர்ட்டி எல்லா கீட்டோன்ஸுமே ரெடியூஸ் பண்ணாது பட் சில கீட்டோன்ஸ் வந்து டாலன்ஸ் ரீஜென்ட்டையும் ஃபெல்லிங் சொல்யூஷன்ஸையும் ரெடியூஸ் வந்து பண்ணும் பட் மெயின்லி ஆல்டேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் இப்போ ஆல்டேட்ஸ் அந்த கீட்டோன்ஸ் என்ன பண்ணும் டாலன்ஸ் ரீஜன் அண்ட் ஃபெல்லிங் சொல்யூஷனை வந்து கன்ஃபார்மாக ரெடியூஸ் பண்ணும் இது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா அது ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்மாக பண்ணும் இப்போ நம்ம குளுக்கோஸ் பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸில் வந்து எந்த பொசிஷனில் வந்து அதோட ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஆல்டேட் குரூப் ப்ரெசன்ட் ஆயிடுச்சு கார்பன் நம்பர் ஒன்ல ப்ரெசன்ட் ஆயிடுச்சு விச் இஸ் இந்த கார்பன் கரெக்டா இந்த ஹைலைட்டட் கார்பன் இப்போ ஃப்ரக்டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரக்டோஸ் அந்த கீட்டோ ஃபங்க்ஷன் குரூப் வந்து எங்கே ப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு கார்பன் நம்பர் டூவில் வந்து பிளேஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ இந்த பார்ட் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சூக்ரோஸில் எந்த லிங்கேஜ் இருக்கு ஒன் கமா டூ கிளைக்கோசிட்டிக் லிங்கேஜ் இருக்கு அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஃபஸ்ட் பொசிஷனும் இங்கே இருக்கிற செகண்ட் பொசிஷன் என்ன இருக்கு பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்போ இங்கே ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் குரூப்பும் என்ன இருக்கு பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்போ இங்கே ரெண்டு பேருமே ஃப்ரீயாக இருக்காங்களா கிடையாது அப்போ இங்கே ஃப்ரீயாக இல்லைனா என்ன பண்ண மாட்டாங்க டோலன்ஸ் ரீஜன்டையும் ஃபெல்லிங் சொல்யூஷனுமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க ரெடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதனால அவங்க என்ன சொல்வோம் Non reducing sugar நான் ரிடியூசிங் சுகர் அப்படி சொல்லுவோம் அண்ட் அதனால தான் சூக்ரஸ் வந்து இட் இஸ் அ நான் ரிடியூசிங் சுகருக்கான எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நல் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு மால்டோஸ் ஸோ மால்டோஸோ டைசாக்ரைட் தான் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா டி குளுக்கோஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹார்டோலசிஸ் பண்ணும் போது தரும் எவ்வளோ மோல்ஸ் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா டி குளுக்கோஸ் மட்டும் தான் தரும் அண்ட் இது என்ன லிங்கேஜ் இருக்கோ பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ரெண்டு ஆல்ஃபா டி குளுக்கோஸ் இருக்கும் கரெக்டா இந்த ஃபஸ்ட் குளுக்கோஸோட ஃபஸ்ட் கார்பனும் செகண்ட் குளுக்கோஸோட நாலாவது கார்பனில் ஒரு லிங்கேஜ் வந்து ஏற்படும் விச் மீன்ஸ் ஒன் காம் ஆஃப் ஃபோர் கிளைக்கோசிட்டிக் லிங்கேஜ் வந்து ஏற்படும் ஓகேவா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் குளுக்கோஸில் வந்து அதோட அல்ஹேட் குரூப் வந்து ஃபங்க்ஷன் குரூப் வந்து எங்கே ப்ரெசென்டாக இருக்குது கார்பன் நம்பர் ஒன்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்ப இங்க தானே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இந்த பொசிஷன்ல ஓகேவா அப்ப இந்த குளுக்கோஸ்லயும் கார்பன் நம்பர் ஒன்ல தான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன லிங்கேஜ் இருக்கு 1,4 அப்ப இங்க தான் லிங்கேஜ் இருக்கு which means ஒரு ஒரு ஆல்டிஹைட் குரூப் வந்து பாண்ட் ஃபார்மேஷன்ல இருக்கு which means அது ஃப்ரீயா இல்ல பட் இன்னொன்னு என்ன இருக்கு ஃப்ரீயா தான் இருக்கு அப்ப ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் ஃப்ரீயா இருந்தா கூட அது என்னது டாலன்ஸ் ரீஜன்ட் ஆர் ஃபில்லிங் சொல்யூஷன் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணனும் அப்ப ரிடியூஸ் பண்ணிச்சா அது என்னது ரிடியூசிங் சுகர் and அதனால தான் மால்டோஸ் வந்து ஒரு ரிடியூசிங் சுகர்க்கான எக்ஸாம்பிள் புரியுதா ஓகே இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு லாக்டோஸ் லாக்டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது பேரே இருக்கு இது எங்க அதிகமா இருக்கும் மில்க்ல அதிகமா இருக்கும் எஸ் இதுக்கு வந்து மில்க் சுகர் அப்படிங்கிற இன்னொரு நேம் இருக்கும் பிகாஸ் இது வந்து மில்க்ல வந்து லாக்டோஸோட கண்டென்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் லாக்டோஸ் வந்து என்னென்ன மோனோசாக்ரைட் யூனிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹைட்ரோசிஸ் பண்ணது கொடுக்கணும் பீட்டா கேலக்டோஸ் அண்ட் பீட்டா குளுக்கோஸ் ஓகேவா பீட்டா கேலக்டோஸ் அண்ட் பீட்டா குளுக்கோஸ் தான் ஆன் ஹைட்ரோலசிஸ் வந்து இது கொடுக்கும் அண்ட் லிங்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கேலக்டோஸோட நம்பர் ஒன் கார்பன் குளுக்கோஸோட நம்பர் ஃபோர் கார்பன் இங்கேயும் ஒன் காம் ஆஃப் ஃபோர் கிளைக்கோசிட்டிக் லிங்கேஜ் தான் பட் எது கேலக்டோஸோட நம்பர் ஒன் கார்பன் குளுக்கோஸோட நம்பர் ஃபோர் கார்பன் ஓகேவா கேலக்டோஸ் அண்ட் குளுக்கோஸ் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அல்டிஹைட் குரூப் தான் ஃபங்க்ஷன் குரூப்பாக இருக்கும் அண்ட் ரெண்டுமே கார்பன் நம்பர் ஒன்ல தான் பிளேஸ் ஆயிருக்கும் ஓகேவா அவர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கார்பன் நம்பர் ஒன்ல வந்து அல்டிஹைட் குரூப் வந்து கேலக்டோஸ் இருக்கு அதே மாதிரி கார்பன் நம்பர் ஒன்ல வந்து குளுக்கோஸ்க்கும் அல்டிஹைட் குரூப் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இங்கே என்ன லிங்கேஜ் ஒன் காம் ஆஃப் ஃபோர் லிங்கேஜ் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் ஃபோர்த் பொசிஷன் பாண்ட் ஃபார்மேஷன்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு பட் இந்த குளுக்கோஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இதோட நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் சூக்ரோஸ் வந்து ஹைட்ரலைசிஸ் பண்ணும்போது ஆல்ஃபா குளுக்கோஸ் அண்ட் பீட்டா ஃப்ராக்டோஸ் வந்து ப்ராடக்டாக தரும் இதே மால்டோஸ் ஹைட்ரலைசிஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு வந்து ரெண்டு ஆல்ஃபா குளுக்கோஸ் வந்து ப்ராட